തീവ്രവാദികൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി ബന്ധമുള്ള മുൻ സർപഞ്ചിനെ ഷോപ്പിയാനിൽ നിന്ന് എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസ് ഓഫീസർ ദേവീന്ദർ സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീവ്രവാദ കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയാറുകാരനായ താരിഫ് അഹമ്മദ് മിറാണ് പിടിയിലായത് ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ ഭീകരനായ നവീദ് മുഷ്തഖ് ഷായെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മിറിന് മറ്റ് ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ താരിഖ് അഹമ്മദ് മിർ ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇയാൾ വാശി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു തീവ്രവാദികൾക്ക് ആയുധം എത്തിച്ചു നൽകുന്ന ഇടനിലക്കാരനാണ് മിറെന്നും ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ആറു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു മുതിർന്ന എൻ ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ദേവീന്ദർ സിംഗ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുമായി താരിഖ് മിറിന് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഹിസ്ബുൾ അടക്കമുള്ള നിരവധി സംഘടനകൾക്ക് ഇയാൾ ആയുധം എത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിൽ വധശേഷിക്ക് വിധേയനായ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ കേസിൽ കുരുക്കിയെന്ന ആരോപണമുള്ള ദേവീന്ദർ സിംഗ് ജനുവരിയിലാണ് തീവ്രവാദികൾക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ധീരതയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അവാർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു തീവ്രവാദികൾക്ക് ഒത്താശ നൽകിയ ജമ്മു കാശ്മീർ ഡി സി പി ദേവീന്ദർ സിംഗ് താൻ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവരിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയതായി സമ്മതിച്ചിരുന്നു കുൽഗാമിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹിസ്ബുൾ തീവ്രവാദികൾക്കൊപ്പമാണ് ദേവീന്ദറിനെ ജനുവരിയിൽ പിടികൂടുന്നത് ബാനിഹാൽ തുരങ്കം വഴി ഭീകരരെ ജമ്മുവിൽ എത്തിക്കാമെന്നും അവിടെ നിന്നും ചാണ്ടിഗണ്ടിൽ എത്തിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു ദേവീന്ദറും ഭീകരരും തമ്മിലുള്ള കരാർ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇവരെ ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ദേവീന്ദർ ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വാങ്ങിയതായി കശ്മീർ ഐ ജി വിജയകുമാർ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ദേവീന്ദർ സിംഗ് ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ കമാൻഡർ സയ്ദ് നവീദ് മുഷ്താർ റാഫീദ് റാത്തർ എന്നിവരെ ഇവരെ കീഴടങ്ങാൻ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഭീകരരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കള്ളി പൊളിഞ്ഞു തീവ്രവാദികൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു കീഴടങ്ങൾ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ബാനിഹാൽ തുരങ്കം കടക്കുന്നതിന് ഇയാൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തീവ്രവാദികളോട് ചോദിച്ചുവെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ